十年前，东京立出恐袭，震惊了整个国家。政府成立了名为利可利斯的特工队。这帮特工都是女高中生，他们混迹人群中，在一切罪恶萌芽时就把他扼杀。青树是他们中最厉害的一个。那天，一个特工被军火商当人质了，虽然能直击他敌人，但总部想要胡装的军火商就不让大家动手。这时候，总部遭黑客攻击，哥和前线的联系断了。军火商已经激动到不行，开始倒计时，准备宰了人质。大家都不知道该怎么办的时候，龙奈站了出来。不过，丝丝行动让队长很不爽，总部就把龙奈调到了个特别的咖啡店，名义上是让他跟王牌亲属学习。到那，他遇见了个戴眼镜的妹子和黑人大叔，眼镜妹子叫美月，也是总部的特工。大叔米卡是那分部的老大，龙奈还顺道和亲属成了朋友。比起总部的危险活儿，这边轻松多了。他们还帮忙照看托儿所的孩子，有时去外语班教教日语，甚至给黑道老大送咖啡。春树倒是蛮享受这种日常，但龙奈心里想的是怎么回总部。后来他们接了个警察的活，有个女的说自己被人跟踪了，警察懒得操这心，就把活扔给这俩特工。他们了解了下情况，原来那女的是把和男友的合照发网上，结果受到陌生人的威胁，她赶紧把照片删了，但还是觉得有人盯着他们。龙奈马上就觉出来了不对劲，那合照的背景正好是军火商的交易地点，而且是案发前三小时拍的。原来那交易的武器没丢，是交易早就成了。千树要了照片备份，让龙奈晚上陪那女的回家。没走多远，龙奈就注意到有人尾随，于是他先跑掉了，让他保护的对象当诱饵。车上的坏蛋抓住机会绑了那女人，然后把手机里的照片全删了。正当他们要溜的时候，龙奈挡在了车前面，几枪打坏了车。龙奈准备换弹夹再来一轮时，千树赶到了，拉他到一边。千树不想看到有人死，说枪发好。就打天上的无人机，龙奈转过身一枪爆了无人机，然后青树展示了精湛的技巧，对面都是手持枪械的坏蛋，但青树还是用了非杀伤性的子弹，让那帮人失去了抵抗能力。青树打了个电话，让人来清理现场。这案子背后的主谋好像跟青树有点关系，是他雇的黑客在军火交易的时候攻击了总部系统。龙奈为了更好的融入团队，也换了一身新衣服。青树激动地拉着他合了个影。就这么快放到了店的官推上。这天，咖啡馆收到了个委托，是个黑客被武装团伙追杀了，要求特工去保护他。每月第一个出发就去保安全路线，敌人大概有十个都是差不多职业水平的枪手。听了店长的情报，千树和龙奈就出发了去找委托人。店长在停车场备好了车，千树看到车超兴奋，说非得让我开不可。这时，一辆车飞奔过来，停在了他们面前。路上，千树抱怨这黑客和他想的不一样。黑客解释戴面具是为了活得久点。车子开过一个立交桥时，龙奈纳闷为何不上桥。这时，黑客发现车不听使唤了，被敌方黑客夺了控制权。对方想直接开车扎进大海。龙奈这时发现后面还有无人机跟着，如果抢回车控制权，就会遭无人机攻击。于是，两人打算边抢控制权边干掉无人机，车最后停在海边。他们决定先找个地方躲躲躲，但没多久就被敌人团团围住。金树让大家紧跟他的步伐，搞定所有敌人后，千树还给敌人包扎伤口。龙奈觉得得趁敌人并未到，赶紧撤。千树叫他们先走，他自己会很快跟上。千树刚处理完伤口，准备离开，那枪手却喊他别往那边去，说他们黑客的无人机在出口那等着呢，那边还设了埋伏。千树立马意识到情况有异，龙奈别走那边，保护的人没了，任务搞砸了。救护车来了，终于尸体。千树和龙奈俩人满脸失落。这时候躺着的那个人突然坐了起来，里面的是美月，开车的是店长。美月解释说，他的衣服防弹，还能喷血呢，就是特别沉。千树问黑客本人在哪儿，结果黑客就在眼前，想甩掉追踪，就得让敌人以为你死了，他们就不会再追查了。原来这都是店长计划好的。夜里，龙奈打开橱柜，发现黑客正坐在里面。美月说，他要躲在这儿一阵子。千树想借机让黑客帮忙找照片里的人。咖啡店叫来邻居玩桌游，千树也叫龙奈一起来玩。龙奈还是拒绝了，他觉得这样做帮不了他回总部。龙奈说要换衣服，就关上了门。门外店长问千树：“你是不是连健康体检和体能测试都没做？不做这些没法换领执照。”千树觉得太麻烦了，但还是决定回总部一趟。龙奈听说千树要回总部，就请求和他一起去。千树答应了龙奈的请求，接着他们两个就到了总部。特工们看到龙奈就开始讽刺他，说跟龙奈做搭档的都进医院了。千树体测完，刚好碰见司令，都问司令为啥要逼龙奈离开。司令说龙奈不听命令，因此导致一大批枪支不翼而飞。千树掏出照片反驳说司令把交易日期记错了。
那批军火交易实际上早就结束了。司令话锋一转，就岔开了话题。后来，大伙拒绝的躺在草丛里场集合，千树因为龙奈的问题跟风西起了争执，就决定用模拟战来分个高下。千树邀了龙奈一起参战。但龙奈选择了逃跑，千树追到了大厅。这里是龙奈梦寐以求的地方，但现在这里已经不是他的家了。我真的很高兴能遇见你，总是因为别人的期待而感到沮丧，真的很没劲。你是我家的，不如试着跟咖啡店的人共度时光。如果到时候你觉得这还不错，再回来也行。现在还不晚，一切还没定性，机会肯定还有。等到那时候，你再去追求你想要的。千树说完，就去找那些说龙奈坏话的人算账。模拟战前夕，千树和风夕还在互相挑衅，都是为了等龙奈。龙奈这会儿应该要继续向前走，失去的总会有补偿。总是因为别人的期待而感到沮丧，真的很没劲。你是有家的，不如试着跟咖啡店的人共度时光。如果到时候你觉得这还不错，再回来也行。现在还不晚，一切还没定型，机会肯定还有。千树正在激烈战斗的时候，空龙奈突然出现。给了风息一拳，教官在一旁感叹千树的身手真厉害。司令说千树洞察力超群，能准确判断对手射击的轨迹和时机，就算这距离开枪也难打中他。回城路上，千树问龙奈刚才是不是瞄他开的枪，觉得你肯定能躲得开。千树，你就是个不按套路出牌的人。输了游戏的千树心里有点不是滋味。恰巧龙奈又回来了，想让他帮忙出这口。千树无意中发现了个让人震惊的东西，然后为了弄清楚刚才那一幕。就去找龙奈了，这是什么呀？让他明天中午十二点车站集合，不是去上班，而是去买新的胖子。别穿制服啊，得穿便装。第二天，两人在约好的地方见了。千树看龙奈穿的挺简单的，就提出要给龙奈买条裙子。龙奈同意了，千树立刻精神了，进了店里。千树给龙奈挑了好多衣服，龙奈提醒千树别忘了咱来干嘛的。千树这才想起来是来买内裤的，龙奈想要那种透气又好活动的。这四角内裤看起来不错，千树说：“这种也不是给别人看的吧？内裤本来就不是穿给别人看的，那你到时候咋办啊？到时候是啥时候？”龙奈小脸一红，又折腾一会儿，总算是买到适合的胖色了。千树说他会把所有四角内裤都处理掉，然后千树决定去吃点心。两人一边吃甜点一边聊天，另一边天才黑客胡桃戴着分眼镜正火交易现场。在找交易幕后的大佬，千树和龙奈去了水族馆逛了一会儿。龙奈就问千树什么时候开始用橡胶子弹的。千树解释说，因为他觉得那样不爽，多走别人的时间让他心里不舒服。就这样，要是对方是坏人，就更让我火大了。我打的都是不治人命的力度，被打到的话确实超痛的，或许死了都比这痛快。龙奈对千树说，只是不想杀人的话，待在总部不就得了？千树坦白说，他其实是在找人。然后拿出了他一直带着的吊坠，我只是想对那个人说声谢谢。与此同时，一个绿毛小子带着一帮人闯进了地铁站，这人就是胡桃在分里看到的那个头目。紧接着，他们举起了机关枪，计算好列车到站的时间，开始朝着列车扫射。扫射完却发现车厢一个人也没有，紧接着就出现了一大群利可利斯，人多势众。列车上的歹徒很快就被干到了。绿毛看势头不妙，就引爆了事先藏好的炸弹，自己则趁机逃了。千树跟龙奈正好经过地铁站，龙奈想要冲进去，就被千树拉住了。千树告诉他，没穿制服的话不算利可利斯，会被警察抓的。而在另一边，逃出来的绿毛在等着手机里的大新闻。结果新闻里说的是列车脱轨事故，而且没人受伤。原来事故是想要一起对付利可利斯的，但绿毛挂断了电话。他说只要弄个大新闻让他们藏不住就行。然后他的目光落在了那座被毁的电波塔上。第二天，千树在整理衣柜。偶然间看到了龙奈的四角内裤，这个还挺不错的嘛，透气又方便。你是故意来逗我的吧？还是个小屁孩就这么不正经？是龙奈的，是他的了，明明挺可爱的嘛。他的家人以前被人谋杀了，他自己的命也有人盯上，所以一直都在国外躲避。现在得了肌肉微缩症，想在临走前回东京看看，还是有可能有人想要他的命，所以他需要我们保护他。第二天。委托人松下来到了咖啡馆。松下说起自己现在得靠机器活着。龙奈表示自己也是，不过不是起搏器，他全身都是机器，胸腔里装的也是人造心脏。准备好了之后，千树就带着松下出发了。然后他们就带着松下去了好几个地方。在另一边，胡桃觉得千树能用人工心脏做那么剧烈的运动很不可思议。他想巨大的技术开发不看看，但妮卡说没必要，因为那技术不是刀的。胡桃看到千树的吊坠后，马上明白了。原来这就是传说中的亚兰机构，也就是说，千树用自己的命换了个世界的使命。
，在轮船上休息的时候可以摸，但别在人多的地方摸胸好吗？同时，有个男的正盯着船，然后骑摩托跟上了。胡桃在电话里告诉千树，刚才一直跟着他们的那个人教训是个杀手。米卡补充说，他以前和训是搭档。他的身手特别厉害，但无人机很快就被训发现并摧毁了。胡桃让美月赶紧撤，结果美月还是被训抓到了。听说美月失联了，龙奈立刻提出要去对抗。胡桃在联系龙奈的时候，发现了追踪器的信号。美月给训装了个追踪器，在另一边，美月逃出来后联系上了胡桃。米卡让他去东京站帮忙接松下。千树和米卡通话的时候。松下却悄悄地跑到了。龙奈按照指示追到了信，但只找到了一件大衣。千树找到松下的时候，松下问他训是不是来了。他毕竟杀了我的家人，所以他肯定会来找。这时候训到了房顶，正打算狙击的时候，龙奈及时出现阻止了他。松下告诉千树，他真正的目的是要杀训。美月和千树见面之后，千树把松下交给美月，然后去帮龙奈。这时候松下又出现了，让千树把训杀了。千树对松下说：“他不想杀人，虽然他是利可利斯，但他想做的通助人的工作，就像给他那个吊坠的人一样。”后来，美玉得知那个中年人原来是两周前从医院消失的病人，听说他已经不能动，也不能说话了。松下这个人根本不存在，那到底是谁？为什么要我去杀人？这有什么目的吗？回到咖啡馆，千树因为被骗感到有点沮丧，因为最近有利可利斯被袭击。龙奈决定从今天开始和千树一起行动，既然要一起生活。龙奈提出，大家要公平分担家务。金树觉得这挺没意思，那我们就猜拳决定如何。一番激烈的头脑战后，龙奈惨败，家务全包。同时，机器黑客再介绍下一个目标给绿毛小哥，目标是千树。虽然黑客说千树是最强的利可利斯，绿毛其实想弄垮他。千树作为他的妻子被拉下水了，绿毛让黑客三天之内找到他的老巢。到了晚上，千树和龙奈就待在家，门外有人在敲门。又是那帮小混混来捣乱，虽然很快就解决掉了，但黑客把这一切都录下来了。黑客还在惊叹，绿毛突然破门而入。今天已经是第三天了，黑客因为没找到道，所以绿毛想要对他下手。黑客急忙让他先探探录像。绿毛看过之后，决定得先解决签署，让黑客来制定作战计划。在另一边，龙奈跟美玉抱怨自己怎么也赢不了签署猜拳。妮塔跟龙奈解释了，签署能根据对方肌肉动作猜出对方会出什么。如果你一直出石头，他就知道你会不会换招。不换的话，他出不就赢了？换招，他出剪刀也是稳赢。也就是说，你只有三分之一的机会打平，但赢的几率是零。龙奈听了直接傻眼。后来千树就给客户送货，没走多久，胡桃急匆匆地冲出来，解释说利可利斯的身份泄露了。就这些视频内容吗？千树去哪了？都去送货了。其实还有别的，这是有点棘手。千树接了尼卡的电话，刚知道自己成了目标，就被车撞了。龙奈和胡桃马上行动起来，千树一鼓作气反击了一下，然后赶紧逃了。千树靠近了绿毛，结果绿毛一口血喷他脸上，眼睛看不见的千树打不还手。绿毛看到了千树身上的吊坠，认出千树原来是亚兰机关的利克里斯。龙奈及时出手，让千树摆脱了麻烦。妮卡和美月开车来接应千树，那时候一个家伙狙击 Prog 瞄准了他们，胡桃操作无人机直接撞上去了。回到咖啡店，胡桃从无人机里查到那个主犯绿毛的真名是真岛。真岛找到了黑客，说自己对千树挺感兴趣的，让黑客多挖挖千树的信息。第二天，千树去了诊所接受治疗。龙奈说：“只要两个人在一起才能放心，我们暂时继续住一块吧。”在老总部，楠木司令让千树和龙奈描述一下真岛的长相。画完后，众人都有些疑惑，这画的是真岛？看来画技实在令人捉急，因为画的不夜好，楠木司令没用他们画的像。与此同时，真岛在分析昨晚的战斗。他发现千树有点不一般。你到底是什么来头？第二天早上，千树无意中瞄到了米卡手机上的消息，写着和米卡在酒吧见一面，谈谈千树将来的计划。千树就对那消息放心不下，于是就把这事告诉了大家。大伙决定帮千树调查这事。胡桃先给千树和龙奈弄了假身份。另一边，机器台调查出来了，有记录说有人用非致命弹打过架，那是之前的电波塔事件。真岛跟他说。那会是我干的。记着，真岛突然想起了什么，那时候束手无策。这就是命啊！机器太吩咐真岛把 U 盘塞到局长电脑里，整就能侵入到系统，开始行动了。机器太先瘫痪了周边监控，搞得都以为到处都是爆炸无嫌疑人。没办法，只能派利可利斯去查。喝成的画面，两人惊觉中计了，急忙叫回所有利可利斯。趁着利可利斯不在的空档，真岛前进了警局。第二天，冯西找到千树，给他看警局的监控录像。
。叫亲叔这人真倒是谁，真倒的情报也送到了总部。到了晚上，尼卡说有事得出门一趟，于是亲叔他们也开始执行任务。任务开启，亲叔和龙奈拿着假身份轻松进了酒吧，看到尼卡装扮的这么这么正式。千树还以为他要跟南木有个约会呢，结果出现的人是吉松先生。千树走到他们后面，听他们谈话，知道了吉松手术后把千树托给了米卡。千树终于找到了一直在找的吉松先生，忍不住上前搭话，对吉松表示了感谢。但吉松看千树的眼神里有点失望，聊了几句，吉松就走了。龙奈也赶上了吉松。也向他道谢，因为亲属的事，吉松告诉龙奈，亲属的舞台不止这里，还说很看好龙奈，说这是为了让亲属展现他的杀手天赋。亲属追问尼卡为啥瞒着他，尼卡说这是救你的必要条件。龙奈等亲属等得不耐烦了，磨磨蹭蹭的，今天就让他好好休息吧。至今，大家都在盘点咖啡馆的收入，发现账上一直是亏的，龙奈就主动提出来管账，为了省钱，特意叮嘱亲属子弹别乱花。千树还是没当回事，龙奈只好把千树绑起来，自己去对付敌人。有时候干脆就给千树的枪卸弹，所以在酒吧拆弹的时候碰到那刁钻的保安，千树就乖了，一枪解决。算账的时候还是觉得亏大了，为了把亏损转正，龙奈就推出了特别的甜点。等从厕所出来的千树还纳闷是不是系统卡了，谁知道甜点一出就红了，顾客们都来排队，想看美少女端的新奇甜点，店里忙翻了，连搞电脑的胡桃都下场帮忙。千树忙得脱不开身，又错过了定期检查。幸好甜点卖得像火箭一样，咖啡馆终于过上了好日子。可不巧，龙奈无意中看到了网上的留言，心里那块石头终于落地了。他决定不住这种甜点了。这时候，龙奈接到了医生的电话，说是千树没去做体检。龙奈就给千树打电话，这时千树正在被真岛枪顶着。千树接电话说可能会迟到些，真岛开了一枪试探：“牛啊，这是怎么做到的？”真岛提起了之前的金波塔事，那是他们被包围了。但真岛靠自己的耳朵听出了敌人的位置，虽然先打退了敌人，结果被感动的千树给一网打尽。走投无路的真岛只能引爆炸弹。此时，真岛掏出了亚兰的吊坠，千树看得目瞪口呆，搞不懂真岛为啥还要干那事。简单摇完，真岛就要走了，因为他听见龙娜来的声音。再见了，电视塔娜的利可利斯。后来，千树把真岛的事告诉了大家。这时候，龙奈跟千树说。电话响起来，三声之内必须得接，不然就认为出事了，拖了得立马冲过去。龙奈又让亲属换个藏身之处，可他还是最爱你的地方，还会回去串门，真的要假装住一起啊？还得给我做饭啊！这漫长的一天终于结束了，看亲属因为吉松不来咖啡馆而难受，龙奈送了他一个礼物，是种狗狗挂饰，意思是龙奈接替吉松的位子。第二天，亲属来做体检。打了针之后，千树过金属的好着草出浴，然后就被搬到手术台上了。护士给千树胸前插上了电极。这时候千树的手机响了，龙奈打电话来了。千树被吉普用高压电击中了心脏，这下机械心脏充电功能坏了，千树的命只剩两个月了。一旦动得太忙，时间还会缩水。机械心脏一旦停了，他就只能等死。龙奈真接受不了这事。他想起赶到的时候，亚兰机关对千树手术已经做完了，他二话不说就向吉普开枪，可惜了，吉普开窗户跑了。龙奈要去找吉普算账，千树却阻止了他，并告诉他，他的机械心脏反正也撑不了多久，杀了吉普也改变不了啥。第二天，千树还是回到咖啡馆继续营业，但依旧热情招待着客人，但是那快乐的气氛里多了点忧伤。千树决定再去找一趟，一道刀，南木司令让千树回来上班。千树装病给拒了，南木递给千树一个相机，相机里装的是关于千树回忆的重要情报。南木跟千树说，早快要对真岛的帮派发起总攻了，也想让千树参与进来。千树还是那么牛气冲天，他提出让南木把龙奈调回地安，说这样他可以考虑参展。冯西和英来到咖啡馆，给龙奈递过去一封信，信是照龙奈回归的，三天后就要对真岛开始行动了。龙奈拿到了梦寐以求的回归信。就怎么也乐不起来。和千树在一起行动时，因为走神，差点让那些小混混跑了。千树赶紧追上去，把小混混按倒。龙奈赶到后内疚极了，因为他让千树跑动了。千树倒是说没事，就回去看那刚抓的犯人去了。另一边，妮卡在店里抽烟，她并不是真喜欢抽烟，只有伤心的时候才会抽烟自责。胡桃调查亚兰的情报，结果一无所获。龙奈回到店里，听见胡桃和妮卡在讨论。胡桃猜想，背后的黑手可能是吉松先生。妮卡就回想几十年前的事，千树相机里的记录也是那件事。小时候的千树已经是最强的红算。
在测试它的时候，一群利可利斯队的金属开火，小金属靠躲闪技巧躲过所有子弹，然后迅速干掉了那些利可利斯。这份天赋被吉松先生看中，但遗憾的是，小金属有先天心脏病，可能会病死。吉松为了不让这事发生，向妮卡展示了亚兰机关赞助的超前现代好几代的机械心脏，这心脏能救亲属一命。但心脏还没完工，目前能维持千树活到成年。吉松为了救千树，开出的条件，要成妮卡让千树的杀人技术服务于世界。因为心脏病，千树坐着轮椅逛街时偶遇吉松，他立刻认出了这个会救他的人。因为组织里没人会像他这么帅气的穿西装，千树很感激吉松。吉松让千树好好完成使命，说自己就是来当救世主的。千树却说自己也想当救世主。吉松离开的时候，千树用相机给他拍了张背影。手术后。吉松送给千树手枪和亚兰机关的吊坠，从此他们就没再见面。这把枪是千树的救世主送的，他就认定这是用来救人的枪，不是用来吓人的枪。亨利·伊卡的故事，胡桃猜想，当初联系他的，还有赞助真岛的，可能是吉松。土厅的龙奈走怪，想从真岛那找到救千树的办法。胡桃建议他参与到对真岛的大公事。龙奈本不想参加，他想和千树共度最后两个月。但现在他有了不得不去的理由。真岛那边找到了机器台，让他去查吉松的信息。龙奈和千树遇了最后一次会，他精心准备了观光手册。与会那天，千树裹着围巾，穿着冬衣，龙奈穿的是千树给他买的夏装。千树怕他冷，又选了件合身的冬衣给他。龙奈计划的很周到，一天下来，他们玩了赛车，玩夹娃娃，买了发卡，吃了甜品。可惜的是，千树只想带他去钓鱼。观光手册最后一项是神秘地点。那天的最后，龙奈带千树到了公园。晚上的公园很冷，龙奈打了个喷嚏。龙奈觉得有点冷，又打了个喷嚏。千树温柔地把自己的围巾围在他脖子上。龙奈跟千树说，他在期待着雪，但雪迟迟不肯下。神明大人似乎不太给面子，没有降雪。千树猜出龙奈可能要回到了，可能是他们在咖啡馆的最后一天。龙奈还在想为什么没能等到雪。千树告诉龙奈，他今天玩的超开心，没必要为不能改变的事烦恼。他们空了个圈，庆祝今天的快乐时光。龙奈的回答了，先行一步。千树把自己的围巾送给龙奈作为礼物。龙奈刚离开没多久，雪开始悄悄飘下。他们抬头一起看着飘落的雪花。龙奈转过千树，在楼梯上静静地望着他，他的眼神充满了温柔，而不是遗憾。吉松坐在车里，挂掉了米卡的电话。真岛就挡在了他们的路上，指挥手下将他们团团包围。吉松拿着一个箱子从车上走了下来，这是他们第一次见面。吉松先生，胡桃和美月在研究千树的机械心脏，试着从论本里找救千树的办法，但找不到任何线索。千树叫住了他们，告诉他们咖啡馆要打烊了。千树不希望大家为他浪费太多时间，但希望咖啡馆最后也能快快乐乐的。于是鼓励美月和胡桃去追求自己的梦想。每月想去见网上那位帅哥，胡桃想离开这个国家，这样他才能安全。镇东建议胡桃去德国，说如果有机会，他也想和龙奈一起去。在另一边，南木司令在为利可利斯们召开动员大会，确定了真岛的位置，计划一举将真岛团团包围。真岛绑架了吉松和吉普，从他们那里得知了关于千树机械心脏的信息。真岛对吉松的态度相当恶劣。甚至用枪指着吉松，吉松说他愿意为了亚兰牺牲自己的生命，这让真岛更加不爽。他认为亚兰和赵都是假正义，躲在背后自命不凡的伪君子。千树送走了胡桃和美月，龙奈正在审问一个恐怖分子。他从他那里得知那些失窃的枪跟亚兰有关。严空屋的完工庆典定在明天。千树在咖啡馆里翻看着他和米卡的旧照片，看着过很舍不得这个咖啡馆，看着空荡荡的店，他感到了一丝寂寞。利克利斯呢，偷袭了真岛的大本营，但是真岛的人早就撤了，留下的只有一个投影仪。真岛和南木司令开始对峙，他不能接受到凌驾法律之上，为了目的不择手段。南木说他们是为了国家利益，岛认为和平就是个连坏意都察觉不到的乌托邦。而真岛坚决不同意，他觉得不经历悲惨的人会忘了和平的重要。南木告诉真岛，他知道真岛要炸掉岩空木的计划。真岛说他是为了保持善恶的平衡。龙奈站不住了，他上前去问真岛关于吉松的消息。真岛不肯说，就挂断了通讯。咖啡馆的常客们都接受不了这里要关门，一一过来探望。对他们来说，这咖啡馆就像家一样。千树为此感到很欣慰。妮卡有东西要给千树看，是一件妮卡早就准备好的和服。千树穿上后，宛如天女般美丽。妮卡说，千树已经长成了个大美女，还给千树拍了照。啊，千树想把这照片发给吉松先生看。
，但妮塔迟疑了。但有些话要给金树说，这时候让千树明白他对吉松的误会了。到锁定了征岛的位置和他计划爆破的地方，还让利可利斯们去那埋伏。不出所料，这次行动失败了。当初在刀系统里植入机器的时候，就已经为今天的战斗做好了准备。结果，刀系统提供给他们的是错误信息。妮塔终于向千树说出了他和吉松之间的约定。千树虽然一开始很吃惊，但他很快就接受了。米卡因为没能早点说，对千树说了声对不起。千树却感激米卡，他觉得如果早知道真相，可能就不会有现在帮助别人的生活了。开咖啡馆和现在的工作都是他自己选的。千树觉得能帮到别人，他既不难过也不后悔。知道真相后，也不会改变他的想法。千树很感激吉松和米卡，因为他们给了他新的生活。严空莫开幕式那天，倒数结束之后，真岛出现在大屏幕上。他提前就黑进了控制系统。真岛向全日本人民宣布，他们现在的和平其实都是建立在谎言之上的。他已经把一千支枪分散到了各处，引发了暴乱，目的是为了揭露利可利斯的真面目。真岛的行动让总部的人都坐不住了，他们马上联系南木，让他派出最强的王牌千树。南木犹豫了一下，但最终还是决定联系千树。这时，千树同时收到两个电话，一个是楠木，一个是机器泰。机器泰威胁千树，让他别去岩空木，不然吉松的性命就不保了。他说是了炸弹，一小时后就会爆炸。千树准备好了，还要去救吉松，还要亲自问他真相。而在岩空木这边，妮卡决定信任龙奈和风息。千树和妮卡分头行动，真正的决战就要开始了。楠木司令开始布置任务，龙奈在名单上看到了千树的名字。他就问南木怎么回事，南木告诉龙奈，千树可能不会来，因为他们联系不上他。龙奈决定先到咖啡馆看看情况再说。发现千树和米卡两个人都不在了，只留下了千树的手机。龙奈只好回去汇报情况。千树和米卡已经开至旧电波塔的路上了。飞机上，胡桃动用了先进技术和开合搜索，找到了十年前吉松和亚兰的一位博士的影像资料。还发现了另一个机械心脏的存在。胡桃激动地走出了飞机，叫上了还在飞机上的美月。胡桃猜测哪个机械心脏可能就在吉松身上，然后把这情报告诉了龙奈。龙奈让胡桃帮忙破解千树的手机。执行任务的路上，龙奈收到了胡桃发来的信息，看到了吉松被绑的录像。胡桃通知龙奈，妮卡的车正开往旧电波塔。龙奈直觉这是个圈套。决定离开组织，直奔旧电波塔。风息他们只能继续完成任务，但他们还不知道，已经掉进了真岛的陷阱。烟空木顶层一个人都没有。这时，真岛又开始播放他的广播了，向外界播出在烟空木内的利可利斯们的画面，暴露了利可利斯的存在。画面里是一地的尸体，还有利可利斯们不断射击的情景，看上去就像是冷血的杀光了所有人，这让群众感到恐慌。还有平民和利可利斯交火的画面出现了。这时，岩空墓里的利可利斯们也遭到了黑客炸弹攻击。千树对米卡告别，一个人走进了旧电波塔。千树拿着新武器，感觉更加强大了。凭借自己的力量，清除了所有的恐怖分子，来到了电波塔外面。千树灵活移动，运用技术打败了外围的恐怖分子，但他也失去了手中的霰弹枪，只好用传统手枪继续战斗。千树突破了重重障碍。最后找到了被绑的吉松，但就在这时，电波塔外围的门帘被拉上了，室内一下子变得很暗。真岛随即出现，他向千树开了枪，千树及时躲开了，子弹打中了吉松，但同时也解开了绑他的绳子，他也因此逃掉了。接下来就是千树对上真岛的一对一较量，因为四周太暗了，千树拿出了手电筒来照亮，结果被真岛一脚踹飞了手电筒，黑暗中真岛占了上风。他可以用回声来定位周围的东西，这样就把千树压制住了。千树虽然还手成功，抢过了真岛的枪，但因为不能开实弹，让真岛又占了上风。真岛想说服千树加入他一起对抗亚兰机关，可千树没答应。战斗中，他注意到吉松手机响了三下，千树马上知道是龙奈发的信号，他赶紧转身拉开了和真岛的距离，用枪声诱导真岛。就在这时，门帘被攻击了，龙奈冲破门而入。千树和龙奈合力对付真岛，但都差点被真岛干掉。千树抓到机会，在真岛耳边开了两枪，让真岛的听力受损。最后，真岛败下阵来，龙奈把他绑在栏杆上。楠木听说千树制服了真岛，就派清扫人去现场。这时候，高层领导找到楠木，他决定要处理掉利克利斯。千树找到了吉松，吉松知道千树没杀真岛，对他很失望，于是给千树的枪装上了真子弹。千树因为自己一直坚持坚持的原则被自己崇拜的人否定了，还说杀人才是他真正的任务。千树被打击得很厉害。
。龙奈听了吉松的话，气得开了枪的保险。龙奈强指着吉松，告诉签署这一切都是吉松的计划，还说箱子里有另一颗机械心脏。吉松笑着告诉他们，那颗心脏在他体内，想要拿到就得对他开枪。龙奈准备替签署开枪，但签署阻止了他。这时，吉普出手将龙奈打飞。千树冲上去帮忙，就被吉松用枪威胁。最后，千树还是对着吉松开了枪。龙奈叫千树去找吉松，他自己留下来对付吉普。千树看到吉松还活着，就松了口气。他真希望吉松能安然无恙。龙奈也追了上来，千树让吉普带着吉松先走。龙奈累坏了，心脏似乎要逃跑了。说罢呢，要是为了活命而杀了吉松，那活着的我也不再是我了。千树的拥抱平息了龙奈失控的情绪，留下的只有心痛和遗憾。接着，每月开直升机来接他们。他们收到了新的任务，得去救援银空木的利可利斯。领导下令要干掉所有还活着的利可利斯。胡桃把一个 U 盘交给千树，叫千树将他插到银空木的控制室，同时冯西带队去夺取控制室。但他们不是对方的对手。千树和龙奈及时赶来，打败了敌人。U 盘一插入控制室，胡桃立马展现了真正的实力。他不仅反杀了机器人，还把他的地址泄露给了警方。然后他告诉公众，刚才那只是个宣传活动，公众的情绪也就平静下来了。领导看到局势有了转机，于是取消了之前的命令。南算们也开始撤离，这场风波终于平息了。千树他们正打算坐电梯离开，千树的背包把自己掉了出去，但其实千树是故意的。千树，千树，真岛设置了一个倒计时，他告诉千树，时间一到新电视塔就会爆炸。他想和千树决一胜负，因为上次千树赢得真岛是因为龙奈帮忙。所以那胜利不算公平，他们又打了起来。千树的机械心脏撑不住了，真岛不想不战而胜，这不是他想要的决斗。于是他就坐下来，等千树恢复，因被子弹打中了，却止不住。冯西他们赶紧处理硬的伤口，龙奈担心千树不行了，所以他求冯西让他上去救救千树。挣脱了一下，冯西最后还是同意了。龙奈就爬楼梯往千树那边赶，他就希望自己别太晚。尼卡拦下了吉普和吉松，结果被尼卡一下子就放倒了。原来妮卡装残疾是为了骗人的。妮卡站到吉松面前，犹豫了一下，还是决定扣扳机了。千树和真岛开始聊天，真岛希望得到的是平衡，而千树只想保持虚道躺在草尘形状。而千树是真的很珍惜现在这样的生活，他喜欢在咖啡店的悠闲午后，也喜欢和顾客们一起开心玩闹。他们俩整理好装备，又打起来了。千树一心想着真岛的手机，所以最后还是被真岛给击败了。这时候，龙奈终于赶到了。龙奈的喊声让千树眼神立刻凌厉起来，他一把把真岛甩到玻璃台上，然后用手枪把真岛击倒。两个人一起从高处坠下。龙奈及时用绳子救下了正在下落的千树。手机上的倒计时结束了，但岩空木并没有爆炸，反而升起了烟花。这次的事件就这样被假新闻给掩盖过去了。风西和樱岛咖啡店来了，风西问妮卡：“龙奈怎么没看到？”龙奈那时候正坐飞机去找千树，他最后终于找到千树在哪了。丛林里，两个身影在对视。龙奈成功定位了千树，并且联系上了米卡。两个人来到甜品店，看着夕阳发呆。龙奈问千树为什么突然消失了。千树说，他一醒来就感觉胸口痛得厉害，以为自己不行了。他不想让别人为他难过，所以就偷偷的溜了。龙奈告诉千树，他是不会有事的。因为妮卡给他带来了新的机械心脏，这下子救了他的命。至于这个心脏到底是盒子里的还是已经在身体里了，千树还不知道呢。龙奈给千树带来了吉松的信，还有亚兰机关的挂坠。千树把挂坠扔进了大海。龙奈走到千树旁边，千树回想起龙奈曾经说过他超可爱那一幕，龙奈却忘了，他觉得这么说害羞死了。千树就抱起龙奈，像以前那样，但这次没抱管。他们俩一起掉进了水里。千树不知道接下来该干嘛，就从以前放弃的事情开始做起好啊！二人左探向对方，发出了继续走下去的邀约